এবার আমরা আরো একটা পোটেনশিয়াল মেট্রিক টাইট্রেশন এর কথা ডিসকাস করব এর আগে যেটা করেছিলাম সেটা কি ছিল না ডাইক্রোমেট মোর সিস্টেমের জন্য এখানে আমরা সিলভার নাইট্রেট কেসিএল সিস্টেমের জন্য পোটেনশিয়াল মেট্রিক টাইট্রেশন করছি এই পার্টিকুলার এক্সপেরিমেন্ট থেকে আমরা দুটো জিনিস বার করতে পারি এক তো সিলভার নাইট্রেট এর স্ট্রেন্থ বার করতেই পারি আর দুই সিলভার ক্লোরাইড এর সলিবিলিটি প্রোডাক্ট বার করতে পারি এখানে এজি প্লাস এজি এই রিডক্স ইলেকট্রোডটাকে আমরা কাপেল করেছি স্যাচুরেটেড ক্যালোমেল ইলেকট্রোডের সাথে তাহলে দেখতেই পাচ্ছ এটা আমাদের সেল সেলের লেফট হ্যান্ড ইলেকট্রোড হিসেবে স্যাচুরেটেড ক্যালোমেল ইলেকট্রোড নিয়েছি এবং রাইট হ্যান্ড ইলেকট্রোডে আমরা এজি প্লাস এজি সিস্টেম নিয়েছি একটু মনে করে দেখো আমরা যখন ডাইক্রোমেট মোড়ের কাজ করেছিলাম সেখানে আমরা দুটো ইলেকট্রোডের মধ্যে রেফারেন্স ইলেকট্রোড ছিল এই ক্যালোমেল ইলেকট্রোড আরেকটা কি ইলেকট্রোড নিয়েছিলাম আমরা সেখানে নিউট্রাল ইলেকট্রোড হিসেবে প্ল্যাটিনাম নিয়েছিলাম এখানে কিন্তু আমাদের প্ল্যাটিনাম এর কোনো দরকার নেই আমরা সিলভার ইলেকট্রোড ইউজ করব তাহলে আমাদের লেফট হ্যান্ড ইলেকট্রোড এবং রাইট হ্যান্ড ইলেকট্রোড এর রিয়াকশনটা দেখা যাচ্ছে এবং সেখান থেকে ওভারঅল রিয়াকশনটাও আমরা পাচ্ছি এবার আমরা তো জানি যে ই সেল ইকুয়াল টু ই রাইট মাইনাস ই লেফট তাহলে রাইট হ্যান্ড ইলেকট্রোডে যেহেতু সিলভার আয়ন সিলভার সিস্টেম আছে এবং লেফট হ্যান্ডে যেহেতু ক্যালোমেল ইলেকট্রোডটা আছে ই সেল বিল সেল বিল বি ইকুয়াল টু ই এজি প্লাস এজি মাইনাস ই এস সি ই এবার ই এজি প্লাস এজির জায়গায় আমরা নার্স ইকুয়েশন থেকে লিখতে পারি ই জিরো এজি প্লাস এজি প্লাস আর টি বাই এফ এল এন অ্যাক্টিভিটি অফ সিলভার আয়ন বাই অ্যাক্টিভিটি অফ সিলভার এখানে যেহেতু সিঙ্গল ইলেকট্রন ট্রান্সফার্ট হয়েছে এজি প্লাস থেকে এজি হয়েছে সেই জন্য এখানে তলায় এম এন ওয়ান হচ্ছে গি ওয়ান আর ডিনোমিনেটারে যেহেতু পিওর সিলভার সলিড তার অ্যাক্টিভিটি রয়েছে সেটা সমান সমান তো ওয়ান তাহলে আমাদের হয়ে যাচ্ছে জাস্ট এল এন অ্যাক্টিভিটি অফ এজি প্লাস আর সলিউশনটা যেহেতু ডাইলিউট তাহলে অ্যাক্টিভিটির জায়গায় আমরা নিশ্চিন্তে কনসেন্ট্রেশন লিখতে পারি তাহলে আমাদের ই সেল সমান সমান হচ্ছে ই জিরো এজি প্লাস এজি প্লাস আর টি বাই এফ এল এন কনসেন্ট্রেশন অফ এজি প্লাস মাইনাস ই এস ই এবার টেম্পারেচার যখন ফিক্সড তখন ই জিরো এজি প্লাস এজির ভ্যালুও ফিক্সড ই এস সির ভ্যালুও ফিক্সড তাহলে ই সেল ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল হয়ে যাচ্ছে কনসেন্ট্রেশন অফ এজি প্লাস আয়নের সাথে বা রিয়াকশনটা কি হচ্ছে আমরা বিকারে নিচ্ছি কি না দশ সিসি টেন সিসি সিলভার নাইট্রেট সলিউশন আর বিউরের থেকে ড্রপ ওয়াইজ কেসিএল অ্যাড করছি তাহলে যত রিয়াকশনটা প্রসিড করবে এই সিলভার নাইট্রেটটা তো কনজিউমড হয়ে যাচ্ছে তার মানে এই সিলভার আয়নের জায়গায় পটাশিয়াম আয়ন ঢুকছে আর সিলভার আয়নটা সলিউশন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে যেহেতু আমাদের প্রোডাক্ট সাইডে এডিসিএল এর প্রেসিপিটেট আছে এটা তো একটা স্পেয়ার উইংলি সলিবল সল্ট সুতরাং প্রায় পুরোটাই সলিউশনের বাইরে এডিসিএল টা চলে যাবে তাহলে উইথ টাইম যত রিয়াকশন প্রসিড করবে সিলভার আয়নের কনসেন্ট্রেশন কমবে এবং আমরা যখন এক্সেলের গ্রাফটা দেখবো তখন সেখান থেকে পরিষ্কার দেখতে পাবো যে ইসিএল টা যত রিয়াকশন প্রসিড করবে মানে যত আমরা ড্রপ ওয়াইজ কেসিএল দিতে থাকবো তত ইসিএলটা কমতে থাকবে लिखते শুধু কনসেন্ট্রেশন অফ সিলভার আয়নটা এখান থেকে আমরা পেতে পারি অ্যাস স্কোয়ার রুট অফ কে এসপি তাহলে আমাদের যে ই সেল এর ভ্যালুটা ছিল এই এজি প্লাস এর জায়গায় অ্যাট ইকুই ব্যালেন্স পয়েন্ট আমরা নিশ্চিন্তে লিখতে পারি স্কোয়ার রুট অফ কে এসপি তাহলে অ্যাট ইকুই ব্যালেন্স পয়েন্ট আমাদের ই সেল হয়ে যাচ্ছে ই জিরো এজি প্লাস এজি প্লাস আর টি বাই এফ এল এন কে এসপি টু দি পাওয়ার হাফ মাইনাস ই এস সি ই এবার ই জিরো এজি প্লাস এজির ভ্যালু আমাদের জানা আছে टेम्पारेचारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारे
আগের দিন আমরা যখন ডাইপ্রোমেট মোড়ের কাজ করেছিলাম তখন সেখানে দেখেছিলাম যে ড্রপ কাউন্ট কি করে হয় মানে ফিফটি মিলি ফিফটি ড্রপ সমান সমান কত মিলি লিটার সেটা আমরা কাউন্ট করেছিলাম এখানেও আমরা কেসিএল এর জন্য ফিফটি ড্রপ সমান সমান দেখেছি যে সেটা সমান সমান টু পয়েন্ট ফোর মিলি লিটার তাহলে ওয়ান ড্রপ সমান সমান টু পয়েন্ট ফোর বাই ফিফটি উইচ ইজ ইকুয়াল টু পয়েন্ট জিরো ফোর এইট মিলি লিটার এবার স্যাচুরেটেড ক্যালোমেল ইলেকট্রোডের এরকম একটা ভ্যালু তোমাদের দেওয়া থাকবে পয়েন্ট টু ফোর ওয়ান ফাইভ মাইনাস সেভেন পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর টু টেম্পারেচার মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ টেম্পারেচারটা কি এখানে নাই থার্টি ওয়ান ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এটা বসালে পরে আমাদের ভ্যালুটা হয়ে যাচ্ছে পয়েন্ট টু থ্রি সিক্স নাইন ফোর তাহলে অ্যাট থার্টি ওয়ান ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আমাদের ইএসি এর ভ্যালু হচ্ছে পয়েন্ট টু থ্রি সিক্স নাইন ফোর ভোল্ট এছাড়া আমাদের এটাও দেওয়া থাকবে লিটারেচারে ই জিরো এজি প্লাস এজি পয়েন্ট সেভেন নাইন নাইন ওয়ান আমরা এক্সপেরিমেন্ট থেকে কি পাচ্ছি না ড্রপস অফ কেসিএল যত আমরা বাড়াতে থাকবো তত তার করেসপন্ডিং ইএমএফ এর ভ্যালু দেখো কমছে তাহলে প্রথমে যখন জিরো ড্রপস ছিল তখন সেটা জিরো পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফাইভ ভোল্ট তারপরে টু ড্রপস এর জন্য আরো কমলো এভাবে কমতে থাকবে একটু আমরা যদি গ্রাফটা প্লট করি এক্স অ্যাক্সিস এ আমরা নেবো টোটাল আমরা ড্রপস অফ কেসিএল আর ওয়াই অ্যাক্সিস এ নেবো ইএমএফ টা গ্রাফটা প্লট করলে আমাদের নেচারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে পাটগুলো দরকার নেই সরিয়ে দিতে শিখে গেছো তোমরা আর অ্যাক্সেসটাকে একটু ঠিক করে নাও ফরম্যাট অ্যাক্সেসে গিয়ে মিনিমামটাকে পয়েন্ট ওয়ান সেভেন নাইন আছে তো এখানে পয়েন্ট ওয়ান সিক্স থেকে শুরু করলেই পার হবে ঠিক আছে অনেক ক্লিয়ার হয়ে গেছে এখানে অ্যাক্সেস টাইটেলস গুলো দিয়ে দিতে হবে লেআউটে গিয়ে ইনস্ট্রুমেন্টের জন্য তোমরা মিলি বোল্ট এও রিডিং পেতে পারো কিন্তু এখানে আমরা বোল্ট এর রিডিং টা পেয়েছি তাহলে আমাদের ইকুইব্যালেন্স পয়েন্ট মোটামুটি এরকম একটা জায়গায় হওয়া উচিত কিন্তু এই পার্টিকুলার গ্রাফটা থেকে তো আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি না যে এক্সাক্টলি কোথায় আমাদের ইকুইব্যালেন্স পয়েন্টটা হবে আমরা যেটা করতে পারি একটা গ্রিড লাইন এঁকে তারপর সেখান থেকে এই পয়েন্টটা বের করতে পারি কিন্তু সেটা ভীষণ কাম্বারসাম হয় সেটা খুব একটা ভালো হয় না সুতরাং আমরা যেরকম পিএইচ পেন্ট্রিক টাইট্রেশনের ক্ষেত্রেও করেছি বা ডাইক্রোমেট মোড়ের ক্ষেত্রেও করেছি আমরা ফার্স্ট ডেরিভেটিভ কার্ডটা প্লট করতে হবে তো তাহলে ভেতরে কি আছে প্রথমে নিউমারেটার নিউমারেট মানে হচ্ছে কি ডেলি তার মানে পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান ফাইভ মাইনাস ডিভাইডেড বাই টোটাল দিতে হবে ব্র্যাকেট না দিলে কিন্তু উল্টো পাল্টা হয়ে যেতে পারে ব্র্যাকেট গুলো একটু কেয়ারফুলি দিতে হবে একটা ব্র্যাকেট ক্লোজ করতে হবে পেয়ে গেলাম তাহলে এবার ড্র্যাক করে দিলে টোটাল সেটটার জন্য আমাদের গ্রাফটা হয়ে গেল এখানে দেখো ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা কোনটা ডেলি ডেলে নেন তাহলে আমাদের ইকুইব্যালেন্স পয়েন্ট হচ্ছে গিয়ে নেক্সট কাজ আমাদের কি না এই যে নাম্বার অফ ড্রপস এ পেলাম আমরা ভলিউম মানে টেন পেয়ে গেলাম পয়েন্ট জিরো জিরো এইট ফোর নর্মাল হচ্ছে 
তো এখানে এই পার্টিকুলার গ্রাফ থেকে বা ডেরিভেটিভ এর যে ভ্যালু গুলো ক্যালকুলেট করেছি সেখান থেকে 17.5 যেটা আমাদের ইকুইভ্যালেন্স পয়েন্ট তার করেসপন্ডিং কিন্তু ইএমএফ ভ্যালু আমরা পাচ্ছি না আমরা 17 এর করেসপন্ডিং ভ্যালু পাচ্ছি 18 এর করেসপন্ডিং ভ্যালু পাচ্ছি কিন্তু 17.5 এর করেসপন্ডিং ভ্যালুটা কিন্তু পাচ্ছি না সেটা পাওয়ার জন্য আমরা এখানে কি করব না ফোরকাস্ট ফাংশনটা ইউজ করব ইকুয়াল টু ফোরকাস্ট কি ফোরকাস্ট চাইছি আমরা না আমরা চাইছি যখন x এর ভ্যালু 17.5 তখন y এর ভ্যালু কত বলতে তার জন্য আমাদের নন y কি না জাস্ট এই দুটো হচ্ছে গিয়ে আমাদের নন y আর নন x হচ্ছে গিয়ে 17 আর 18 তাহলে পেয়ে গেলাম 0.278 ভোল্ট হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্স পয়েন্টেড e সেল তাহলে নেক্সট আমাদের কাজ হচ্ছে কি আমরা এবার এক্সপেরিমেন্টাল টেম্পারেচার মানে থার্টি ওয়ান ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বা থ্রি হান্ড্রেড ফোর কেলভিন এর করেসপন্ডিং এই টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি ক্যালকুলেট করব ইকুয়াল টু স্টার আর এর ভ্যালু আমাদের জানা আছে স্টার টি হচ্ছে বাই মানে স্টার বেরিয়ে গেল নেক্সট কেএসপি ভ্যালু ক্যালকুলেট করব কি করব डिड कर ইন্টু টেন টু দি বা মাইনাস টেন হচ্ছে কি আমাদের কেএসপি 